friendships wing at love sa tanan <laughs> bago ang lahat kamusta na kayo mga friendships alam niyo ba mga friendships ang saya saya ko tundi <laughs> at merong kinalaman ang naramdam kong saya tuwali gaya sa magiging content natin ngayon kaya mga friendships hiling ng lola ninyo na panoorin niyo ang video natin mula simula hanggang dulo para alam niyo ang totoong chismis na nangyayari na gan buhay ko ngayon <laughs> at alam kong may idea na yung iba dito kasi nakita na yung ang title ng <laughs> video natin at yung thumbnail at yung iba naman natin dito nagka-idea na sa maging uh, content natin nakita na sa title at na connect na to doon sa post natin sa Facebook. <laughs> Kaya yun na pag-usapan natin mga friendships. At by the way, baka meron pa tayong mga friendships dito sa YouTube na hindi pa nakapag-follow sa FB page. So please mga friendships, follow niyo ako sa FB page sa June Gula Gula TV para always kayong updated sa lahat ng ganap na sa buhay ng isang aplikante sa DepEd or Public School. Mga friendships, kasi ang dami kong mga posts na hindi ko ina-upload dito sa YouTube. Kaya mga friendships... <laughs> <laughs> Puntahan nyo lang yung FB page ko at i-follow nyo na ako, mga friendships. <laughs> so ngayon, ito na nga, mga friendships. Um, <laughs> inawagan na ako. <laughs> Super saya ko talaga, mga friendships. As in, hindi ko ma-explain 100% ang, lig ang saya ko. Tuwa, naramdam akong ligay. <laughs> hindi ko talaga ma ano, ma ma masabi kung ano, mga friendships, ang sobrang saya sa feeling mga friendships no kapag tayo matawagan na <laughs> kasi ito ay para to mga friendships sa mga waiting na lang talaga sa appointment letter <laughs> So, ganito ang eksena, mga friendships. Tumawag ang HR <laughs> sa division na inapplyan ko. At sa totoo talaga, mga friendships, tumawag ang HR kasi <laughs> merong pinapaayos sa uh, PDS form ko, mga friendships, kasi may kunting mali. Yan talaga ang purpose ng tawag. So, ngayon, um, sinagot ko and then sinabi yung ano yung Uh, pina, uh, pinaayos sa akin. And then, sinabi ng HR, sabi niya, since nakatawag na din siya, isingit na lang daw niya. Kaya mga friendships, <laughs> naisingit niya sa tawag na ang magiging official first day pasok ko daw ay sa <laughs> August 15! <laughs> August 15, mga friendships. At sabi ko, ma'am, um, Um, meron, tatawag pa ba kayo ulit? Sabi ko sa kanya na bago ang ang August 15 for ano, for siguro sa mga appointment letter mismo kasi tinawagan nga lang ako dahil ano, <laughs> uh, may pinahayo sa akin kasi nga nagsubmit na ako lahat ng documents for appointment at waiting na lang din sa appointment letter at yung first day na pasok talaga sabi niya, yes, tatawag daw ulit ang HR ng division na inapplyan ko on or before August 14. Yan. Kasi ang brigada kick-off mga friendships ay mag ay sa August 14. So ang pagkakaalam ko din mga friendships ang appointment letter ay binibigay talaga yan sa mga hired na teacher one positions ay sa first day talaga. Kaya hindi talaga pwedeng ibibigay yan kapag wala pang unang pasok, official unang pasok natin. Kaya may mga nagpo-post siyaan sa mga FB page, uh, Facebook mga friendships na mga FB group page na sabi nila um, uh, natili achieve, item achieve, hired na, official na talaga, officially talaga na, na hired na talaga siya, pasok na sa banga. Huwag mo na kayo maniwala mga friendships kasi Natawagan lang yan sila dahil mag-comply pa lang sa appointment requirements. Um, kapag tayo naman ay, yes, matuwa tayo, of course. Matuwa tayo dahil natawagan tayo for uh, requirements for appointment. Pero hindi dapat lalampas sa 100% ang tuwa natin. Kasi hindi yan ibig sabihin na 
sure na yan sa'yo yan. Tatlo kasing bagay ang i-consider yan mga friendships. Um, una, localization law. Pangalawa ay ang medical. Pangatlo ay ang NBI. So sa tatlong ito mga friendships, kung babagsak ka dyan, alin man sa isa dyan, of course, matiwai sa'yo ang item. Imbis na maging sa'yo, hindi. Lalo kung may mga sakit o hindi mo kilala yung sarili mo, magkasakit ka, mag naka-TV ka, di ba? Contagious yun, nakatawin sa mga bata yan, nakahepa, di ba? So talagang magiging had lang yan na hindi maging sa'yo ang item. Pangalawa, sige, okay ka, check na doon sa medical. Sa localization, paano kung madiscover, 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 <laughs> madiscover ng division na hindi ka tagadyan, di ba? So, O, isa din yun. At paano kung sa NBI, mayroong kang inaway, nagka-record, nagnakaw, kaya ano man mga previous cases natin. So, dapat clear tayo. At pangalawa ay, ito pala pang apat, yung good um, standing, yung sa, sa PRC. So, ngayon, talagang madaming pwede pang dahilan na hindi tayo magiging Uh, teacher wants sa deaf end hindi maging sa atin yung item so possible yung mga yun yung mga reasons ngayon mga ka friendships so ganito ako sa case ko kasi kinakabahan ako kasi nga wala pa yung appointment letter kahit clear ako sa lahat na yung binanggat ko clear ako doon maayos walang problema pero hanggat hindi pa hawak natin ang ating appointment letter na, pin na pinirmahan at maging meron kang receiving copy hindi mo na tayo magsaselebrate magliletsyon <laughs> baka matiwan maging pera pera na maging patupa baka mag maging yung ganun sa pagsasabihan, di ba, mga friendship So, talagang dasal, ng dasal, always tayo, lahat ng oras, at itabi ang cellphone, lakasan ang volume, at it full charge. <laughs> Wag iba low bat, okay? So, kahit gabi, itabi ang cellphone. Kasi malay mo, di ba, hindi talo ka na tatawag siya. Basta, ang advice ko sa mga ka friendships natin, lahat mga friends natin, na maghintay hanggat August 15. Okay? Ganito, kapag hindi ka matawagan hanggang August 15, nako dai, nako mga ka friendships ka na tayo diyan. Kasi kung talagang mayroong totoong plantilla or item available sa division niyo at nakarang one ka at saka or kaya pasok ka sa rank 10, and then, pasok ka doon sa tatlong binanggit ko. I mean, sa localization, considered yan. Malaki ang points mo, ganun. So, ibig sabihin, matatawagan ka na. Pero kung rank 1 ka, pasok ka sa localization. Basta, natapos na lang ang August 15, nung mampas na hindi ka pa doon natawagan. Nako. Chuk, chuk, chuk. Kabahan na tayo dyan. Bakit? Kasi, dapat, nakapasok na tayo pag uh, start ng brigada eskwela sa school nang inassign sa iyo kasi aayusin mo pa yung classroom mo <laughs> ayusin mo natin pa uh, ano pa at uh, mga mga dapat ibang mga siraja ang dapat <laughs> i-fix o oh, mga estudyante yun di ba i-prepare lahat-lahat so dapat maghanda na tayo pasok na tayo dapat diyan pero kung hindi talaga matawagan Tatlo lang dyan ang, ang reasons bakit <laughs> lumampas ng August 15 na hindi pa kayo natawagan. Ang reason dyan, main reason, <laughs> walang available na natural item plantilla sa division or district ninyo. Nag-hire nag lang yan sa, nag open hiring lang sa dahil for, for ano, sa, preparation for school year na parating at kung dadami ang population mayroon sila makukuha ang teacher for LSB sub teachers o kaya volunteer teachers yun lang yun kasi hindi nga lang ulit ulitin ko pa hindi ang purpose lang for hiding ay ang for item hindi isa lang siya number one pero mga kasunod niyan meron doon yun yung mga reasons <laughs> So yun mga friendships at ngayon dasal tayo hanggang tula pang August 15 kasi sabi sa akin tatawagan ulit ako 
on or before August 14, siguro magpuntahin na doon, magbeberan man na. Kasi August 14 talaga ang official Brigada Eskwela kick-off sa buong Pinas. Yan. Yan. Buong Pinas yan ha. <laughs> Ibig sabihin, lahat ng divisions, kahit saan ka pa naaksan, sa lupalok ng, ng Pilipinas, nasa ito pa sa kabundukan, sa siyudad, talagang yun ang start, ang kick-off, okay, ng Brigada Eskwela. So, <laughs> ito yung mga requirements hanggat Naghihintay tayo for the call ng HR, ng district or division. Reminder, hindi na tatawag ang school. Kasi ang dami na nagtatawag sa akin, Sir Jude, sino ba ang tatawag ng HR, ng division, district o ang mismo school? Na hindi tatawag ang school. Ang school po ay naghihintay lang po yan na nang ibibigyan sila ng teacher kung sakaling may available na, na item sa high school na yan. Kaya yung mga na-promote na mga teacher 1, uh, teacher 2, teacher 3 na mga teachers, available yung yung item na yun. Kaya nagkaroon sila ng available na uh, ano po niyo yun. Pero wala naman mga promotions na nangyayari sa school nila, ito eh, talaga para yun, mag- <laughs> para yun mag, ano, magbigyan ng teacher 1, di ba? O ito yung mga requirements natin i-prepare ha. Dapat natin i-prepare. Kasi mga French, halos lahat ng divisions or districts sa buong Pinas, pare-pareho lang po ang mga requirements for appointment. Nasa comment section. Tangnan nyo yan, ha? Yan din ang pinost ko sa FB page natin. Okay? So, ito yung ano, i-prepare natin. Uh, authenticated na PRC license, authenticated na certificate of rating, and authenticated uh, certificate of good standing. Ang tatlong ito na certificates or license ay kukunin, of course, sa PRC. <laughs> Bakit ang dami nagkukomment doon sa post ko sa Facebook page ko? Sa dyan, saan kukunin ang certificate of good standing? Saan ako kukunin? <laughs> kukunin yan sa ano, PRC, yung tatlo, mga authenticated yan. So, ngayon, next ay um transcript of records for BEF okay sa BEF naman mga ano um or sa lahat to sa lahat to pala sa BEF or kinder applicant ka man elementary junior high school or secondary sa transcript of TUR TUR mga friends ay ang ipapasa natin ay yung highest educational attainment TUR sa case ko tatlo ang TUR score TUR sa college, TUR sa master's degree, and TUR sa PhD kasi I'm already a doctor of education. So, so ang pinasa kong TUR ay yung sa PhD ko. <laughs> so, yon Hindi na ipapasa yung sa mga sa sa element, I mean, sa college o kaya sa master's kung natapos ang PhD. And then, original, original po yan. And then, uh, PSA, birth certificate. May nagtanong, so, siya po di ba NSO? No! Wala na yung SSO. <laughs> Wala na yung NSO ngayon. PSA po, hinihingi ng lahat. Kahit hindi man, teach, kahit hindi man sa teacher or sa DepEd, kahit sa aplik sa company, P, ang pagkakalam ko, PSA talagang hinihingi na ngayon. Okay? XINBI clearance. Ako, ito pa. Ang tagal. Yung PRC at saka NBI, kailangan tayo mag-online appointment. Mag-schedule tayo. Kaya, ng- ngayon, ng- while waiting, nako, mayroon pa kayo tayo mga days. At alam nyo ba na four or five days lang ang binibigay para makomply, maipasa lahat ng mga requirements. Kaya, mag-start na tayo ngayon. Alam ko marami na nag- nag- ano, nag- na- nag- kumuha na ngayon kasi na-post ko to the, the other day kasi yeah, the other day, yesterday. Masa na-post ko na to siya, hindi pa katagalan. One or two days pa lang nakarahan. And then, marami nagtatanong sa atin sa FB page. So, ngayon, nasagot ko naman. So, yun, kailangan talaga mag-comply na tayo. Mag-start na tayo, mag-likom, o kaya mag-handa. Kasi, hindi to makuha ng one, two, three days lang. Okay? And then next ay marriage contract kung may asawa na, PSA or LCR, okay? So ngayon sa mga senior high school applicants, kung TVL po kayo, ang i-prepare, mag-prepare din kayo ng updated NC2 at saka yung MTC, 
uh, T, ano, TMC1 pala. And then sa mga academic track applicants ng mga senior high school, yung master's degree TUR. Natapos ano hindi, kailangan updated yun at saka TUR original. Okay? Ang ang lahat po nakalagay, yung sa TUR ay for employment. Pero yung sa uh, certificate of good standing sa PRC, ang nakalagay po doon ay yung yung purpose for ano whatever legal ganun hindi hindi nakalagay employment kasi la, isa lang naman ang nakalagay diyan eh siguro sa ano kaya sa case kasi ang dami nang tatanong si Jude paano to anong ilagay to sa purpose ilagay sa ano sa certificate of good uh, good standing sa case kasi hindi ako nagkukuha ng mga documents ko sa PRC pero kasi kung dito nagkukuha mismo yung tito ko mismo sa PRC Zamboanga <laughs> siya ang kumukuha lang pero alam ko lahat talaga dadaan sa online appointment pero sa case ko <laughs> secret lang natin huwag nila akong ano sumbong <laughs> okay and then Let's gather these documents and ready for the next step in our journey. So ngayon, ang tanong dyan ng karamihan nagko-comment, ilang copies daw? So, tatlo pong copies yan. Isa sa record, isa sa receiving copy mo, at isa sa HR. So itong tatlo na to, isa ang original. Original po sa HR, yung dalawa pong copies na for records at for receiving copy mo, ay mga Xerox or photocopies lang po. Ha? So, ibig sabihin, isang original lang at yung other rest ay photocopies or Xerox copies. So, mera, marami pang mga documents, I mean, uh, requirements for appointment. Isa na, uh, yung medical at neuro or psychological test ay hindi ko muna talaga i-advise sa inyo na mag, magpasahe ko na kayo, magpa-neuro o kaya pag-medical. Kasi iba-iba ata ang advice ng or ano uh, ano yung sa mga HR kasi sa, sa case kay sa amin uh, pwede public a private kukuha ng medical and sa ibang division kasi nag-strict sila dapat uh, sa, sa public uh, uh, government hospital lang ganun kaya hindi ko i-advise sa inyo hintayin nyo po ang ang HR mismo magsabi sa inyo kung saan kayo magpamedical at neuro ha kasi masayang yung pera mahal ang neuro naku dai mahal ang psycho naku dai <laughs> mahal ang medical naku <laughs> so kit wala pa yung pera ngayon so talagang problema ang pera so wag gagawa muna ng neuro psych nya neuro or psycho o kaya medical kasi matiwai lang yan baka hindi katulad din sa amin sa amin kasi pwede private pwede government hospital okay Uh, sa iba, very strict. Susundin talaga ang government talaga na hospital or public hospital. You not know? Okay? So, yun lang. I think, I think, I think, I think <laughs> nasabi ko na lahat. Ano pa ba? <laughs> so, meron pa bang mga tanong? <laughs> Kung may mga tanong, kayo mag-comment lang kayo dyan sa ating comment section. <laughs> Kasi nag-check naman ako ng comment section at nag re akong kailangan <laughs> sa mga hindi pa nakapag-follow sa ating FB page. Tring! Mag-follow na kayo sa ating FB page. Jun Gula Gula TV. At baka gusto nyo mag-avail sa ating ka gold ka friendship perks, <laughs> please i-click nyo ang join button sa baba ng video natin para makita nyo kung ano yung mga perks niya. L Lesson plan o um, PPT na ready na for demo. Ako ang gagawa. <laughs> ang beauty ko ang gagawa. Pati ang TRF, wala kang kapareho niya kapag nasa gold members kayo mga friendship. So special ang lahat. Beauty ko ang gagawa ng lahat ng TRF, PPT at LP. So baka meron pa tayong mga friendships na hindi pa nakapag uh, demo or may schedule pa lang na paparating na demo at TR TRF. So mag-avail na kayo para may pera na ako <laughs> kasi wala akong pera na yun nag-iindahan ko mga donation char talaga wala na akong income ngayon kung umaasal ako sa YouTube at saka sa part-time natin at baka nag-MA ka na marami kang assignment ng mga reflection essay reaction papers sa akin na kayo magpagawa <laughs> sa akin na <laughs> avail kayo sa ano tawag niyan sa ating Diamond ka Friendships Perks. <laughs> Pero, kung medyo mal 
medyo what, mali pa yung konti lang yung budget na lang pera-pera. I-pay niyo ako sa FB. Kasi bibigyan ako ng discount. <laughs> Maraming discount tayo dyan. Kasi my main goal here is to provide and give help sa lahat nating mga friends na nang kailangan tulog. Okay? So, yun lang. So, ano ba ba? Uh, Mag-a-update ako sa FB page ko. Mag-post ako kung sakaling meron na akong appointment letter na pinero ba? <laughs> I'm very excited sa August 14 or 15. So, kapag kayo hindi pa natawagan na lumampas na 15, ano ang nagagawin? Humanap na ng ibang trabaho kasi walang available plantillion item. Nag-hiring lang on the vision dahil for sub, uh, LSB, or volunteer teachers. <laughs> Thank you so much and sana lahat tayo ay magka-item na this year. Let's claim it. So, walang imposible kay Jesus Christ. That's all for today and gigugma ko kamutanan!